Things usually come in pairs. Kadalasan niya na pares-pares. Kaya ayon nga sa isang kwento, nung bata pa daw si Jose Rizal, ay nalaglag sa bangka, nakasakay siya sa malaking bangka, at nalaglag ang isa niyang chinelas, kaya hinagis na rin niya yung isang natira. At nung tinanong siya nang nagsabi, bakit hinagis mo yung isang natira sa'yo? Sabi niya, para pag may nakapulot dito sa chinelas na ito, ay magkapares pa at pakinabangan ng iba. Ito niyo po mga wisdom ng mga Filipino youth. So things usually come in pairs. A front usually comes with a back. A top has a bottom. A right has a left, and so on and so forth. Likewise, the prodigal son's parable, or the parable of the lost son, has a pair. It has another prodigal son with it. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Sisikapin na hanapan ng application sa ating buhay, the other lost son. Dear God, thank you for preserving our lives. Thank you for preserving our health. And thank you, Lord, for keeping us in the hollow of your hands, in the center of your heart, protected by your love. Thank you, Father, for life. Thank you for the extension of that life. At salamat, Panginoon, dahil ngayon maaari kami magdagdag ng kulay, ng saya, ng ganda sa buhay namin habang pinagbubulay-bulayan namin ang inyong salita at ito naman ay hinahanapan ng mga practical applications sa aming buhay. Mangusap na wa kayo, Panginoon. Buksan niyo pong aming puso. Bigyan mo kami ng kakayahang maunawa ang hiwaga na iyong salita at ang mga salita mong ito magkaroon ng uh, mga bunga sa aming pamumuhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, linisim niyo kami sa aming mga karumihan, palakasin niyo aming mga kahinaan, paliwanagin ang aming kadiliman at punan niyo ang aming mga kakulangan. Nang sa ganon, Panginoon, kami ay makatindig sa iyong harapan ng puno at sapat, hindi dahil sa aming kakayahan, subalit dahil sa inyong habag at tulong. Nawabigyan niyo po kami ng kapayapaan ng puso ngayon. Sino man na may alalahanin, pinoproblema, dinaramdam, nawa ang lahat ng ito ay maisang tabi at mabigyan namin kayo, Panginoon, ng undivided attention. May we give you our hearts, our minds, our whole being, and may you walk in our midst, heal our diseases, cure us of our infirmities, deliver us from our ignorance, and give us your wisdom. Father, speak powerfully. We surrender our will to you and ask you, let your will be done. In the name of Jesus, our teacher, we pray. The other lost son. So ang atin pong pag-aaralan ay common na na storya at marahil ay ilang beses nang napag-aaralan ng marami sa atin. There are two sons representing two types and two archetypes of people. Dalawang uri at saka dalawang modelo ng pagiging tao. Especially in our relationship with God. Luke 15 Eleven to twelve, Jesus continued. There was a man who had two sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So he divided his property between them. So dalawang anak yung isa hiningi na yung mana niya buhay pa yung magulang at hindi na siya nangimi na gawin yon. So let's take a look at the lost son's descent or fall o ang kanyang pagbagsak. Look fifteen. 13 to 16. Not long after that, the younger son got together all he had, set off to a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. So ganito ang nangyari sa kanya, matapos niyang mahingi ang kanyang mana, ibuhay pa yung magulang, siya ay naglagalag, nagliwaliw, naglakbay, at inubos ang kabuhayan na ito sa isang walang habas na pagpapasarap. At lahat ng bisyo ay pinasok hanggang siya ay naghirap at naubusan ng pera. Samantala, yung kanyang dinalaw na bayan ay para siyang naging salot doon dahil yung ding bayan na yun ay dinalaw ng sobrang kahirapan, nagkaroon ng taggutom at ang lahat ay nagdusa. Ang taong ito ay nagpaalipin, nagpaalila at ang tangin niyang nakuhang employment ay maging tagapakain ng mga baboy. 
Siyempre, sa mga Israelites, yung mag-alaga ka ng hayo pa isa ng uh, malaking pagbaba ng kalagayan kung ikay mayaman, lalong-lalot kung aalagaan mo pa baboy which they considered unclean. So, nadoble ang tragedy ng kanyang buhay. At hindi pa yon mas marami pang kinakain ng mga alaga niyang baboy kaysa kanya. At dumating siya sa punto na siya nananaghili sa kinakain ng mga baboy na ito at nangangarap na mas yaman lang sana'y makakain kahit ng ganun lamang. Napakalaking pagbaba ng kanyang kalagayan mula nang siya'y umalis sa poder ng kanyang ama. Meanwhile, let's take a look at the lost son's discernment. We took a look at his descent o pagbaba at ngayon naman discernment o pagbabalik ng kanyang ulirat at paglinaw uh, ng kanyang isip. Luke 15, 17-20 When he came to his senses, he said, How many of my father's hard men have food to spare, and here I am starving to death? I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hard men. So he got up and went to his father. Ito ang naging paglilinaw ng kanyang isip na pagtanto niya na mabuti pa ang mga katulong sa bahay ng kanyang ama at mas maganda ang kalagayan kesa sa kanya na nandoon sa ibang malayong bayan. Kaya sabi niya, babalik ako sa aking ama, kikilalanin kung nagkasala ako laban sa langit at laban sa kanya, hihingi ako ng tawad at sasabihin kong ituring niyo na lang po akong katulong kasi mabuti pa ang mga katulong niyo dito kumakain kesa nagpapakatulong pa ako sa iba na wala ring makain sa inyo na lang. Dahil kinuha ko na ang mana ko at sobra akong nag- uh, Uh, pakasira-sira sa buhay, huwag niyo na akong ituring na anak. Ituring niyo na lamang kung isang empleyado dito sa inyong bahay, pakain, alilang kanin, maganda na para sa akin. Nakita niyo kung gano'n naging kababa ang kanyang kalagayan na ang pagbaba lagay sa lugar ng isang katulong ay isa ng asenso para sa kanya. And let's take a look at the lost son's ascent o ang kanyang muling pagbangon o pagtaas ng kalagayan. Luke 15, 20b up to 24. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. So he ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again, but he was lost and is found. So they began to celebrate. So sa paglapit niya sa kanyang ama ay nakilala siya malayo pa man. Siyempre ang magulang. Pag wala ang anak ay napakalayo ng tanaw at wala ng inabang abangan kundi bumalik ang anak na ito o dumating. Kung ang tinitingnan naman niya ay jeepney stop o tricycle stop o bus stop. Basta doon nakatingin kung nandyan na ang anak. So nakita, malayo pa lang. Sinalubong ni Yakap, pinupog ng halik, pinasuotan ng sandalias, nakayapak ng bumalik. No? Binigyan ng magandang balabal at singsing. In other words, ibinalik siya sa kanyang status. At hindi pinansin ng ama ang kanyang mga pagtutol at pagsasabing, huwag niyo na akong ituring na anak. Katulong na lang. Mas, mas, ma, matutuwa na ako. So, Pinatay pa nila yung pinatatabang tupa na talaga inire-reserva sa mga special okasyon. Ipinatawag ang mga masikero, nagkaroon ng pagpipista sa ayawan sapagat sabi niya parang namatay ng anak ko ngayon na buhay na muli. Nawala na yung nabalik pa so tayo ay magdiwang. At hindi yan ang kwento natin because that is the lost son. Dahil ang pinag-uusapan natin ay yung the other lost son. Luke 15, 25-31 Meanwhile, The older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. Your brother has come, he replied, and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, Look, all these years I have been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours who has squandered your property with prostitutes come home, you kill the fattened calf for him? 
My son, the father said, you are always with me and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad because this brother of yours, not just this son of mine, but this brother of yours, was dead and is alive again. He was lost and is found. So a closer look at the other lost son. Akala natin isang anak lang ng taong itong nawawala. Pero dalawa pala. This other lost son had always been home. He was always near his father. He was always working in the field, according to his word, slaving, nagpapaalipin, and obedient. Paano naman siya nawala? E nandun pala siya lagi. Kasama lang ng ama lagi sa bahay, laging malapit, nauutusan, nagtatrabaho sa bukid, at masunurin. But the other son had also been lost all along, as revealed by his attitude. One, he did not find pleasure in having his brother back. So he never really counted this as his family, or he never counted his brother as family, or himself as part of this family. He did not find happiness in seeing his father happy. Yun lang masaya ang magulang mo, kahit nainis ka pa doon sa kapatid mo na yan, matuwa ka na. Dahil yung magulang mo, sumaya. Pero hindi siya natuwa, na natuwa ang kanyang magulang. He refused to partake in the merrymaking. Sabi niya, ano yung kaingayan sa loob? Bakit maraming ilaw na bukas? Anong nadidinig ko na ito? Sabi, may sayawan, may tugtugan, may pista. Dahil ang kapatid mo, bumalik na. At anong ginawa niya? Hindi siya pumasok ng bahay. Nung malaman ng kanyang ama na nandun na siya, lumabas pa ang matanda at uh, hinimok siya at kinausap at pinakiusapan na pumasok at sumali sa kasiyahan. Subali siya itumanggi. And he overstated his good deeds and works. His obedience. Isinumbat niya sa kanyang ama ang lahat ng mabubuti niyang ginagawa all along. At ang isa sa panyang sinumbat at yun pala'y kinikimkim that he never enjoyed roasting even a young goat with his friends. Sabi ni maliit na kambing, hindi man lang ako nakapaglitsyon kasama ng mga kaibigan ko. Nandito ako lagi, nagpapakaalipin, nagtatrabaho, nagpapakahirap, masunurin. Tapos yung anak nyo na yan na nagwaldas ng kotakot-takot na kabuhayan, babalik-balik dito, ipagpipisan nyo. Bakit kaya hindi man lang siya nakapaglitsyon ng isang maliit na kambing? You know why we know that he's lost? Because he never knew about his father's generosity and kindness and graciousness. Sa tagal-tagal, nakasama siya ng kanyang ama, hindi niya nakita, hindi niya naunawa, hindi niya nalaman ng kabutihang loob ng kanyang ama. Kaya kahit kailan, hindi siya nagtangka na humingi ng kahit isang kambing. Samantalang yung isa niyang kapatid, ay nagtangkang hiningi ang kalahati ng kayamanan, ibinigay. In other words, itong unang nawalang kapatid, mas kilala niya ang kabutihan ng kanyang ama. Kesa doon sa laging nandun, nanihindi humingi. Hindi dahil ayaw niya, kita niyo at isinusumbat ngayon na hindi siya naman lang nakapag-enjoy. Hindi siya humingi dahil hindi niya inakala na mabuti ang kanyang magulang. He never really knew, he never really got close to, and he never really was with his father, though he was physically present. This other lost son is interesting. He premised his relationship with his father on formality. Para sa kanya, ang pagiging ibig sabihin na isang anak ay... Narito ako, eto ako, kaya anak ako. Ikaw umalis ka, hindi ka na anak, hindi ka na dapat ipagpista. He premised his relationship with his father on technicality. Heto ako, naglilingkod, may ginagawa, sumusunod, nagbubukid, nagpapaandar ng ating mga kabuhayan. And he based his relationship with his father on legality, on deserving because he has done good. So he was premising his relationship on works, not grace, with his father. The relationship of this other son with the father was premised on faith in the basic graciousness of the father. Na kahit siya ay nagkamali at pagkalaki-laki ng pagkakamali, babalik at babalik pa rin doon sa tatay at hindi siya nagduda na siya ay tatanggapin. Mas kilala niya, mas pinahalagahan niya, ang totoo ay mas inirespeto niya yung kanyang magulang. Sapagat yung hindi paghingi ko minsan, na gustong-gusto mo naman isusumbat mo naman pala pagtagal, ibig sabihin lang hindi ka nagtitiwala sa kagandahang loob ng hihingan mo. 
So these are two types of men, two types of sons, but they are also two archetypes of approaches to God. And if you want to call it approaches to salvation. Kung gusto natin ng bigyan ng salvation slant ang story ang ito, may mga tao na ang pag-asa nila na sila'y maliligtas dahil sa kanilang mabubuting gawa, dahil sa kanilang record, track record, dahil sa kanilang presensya, dahil sa kanilang paglilingkod. At meron naman na umaasang maliligtas din sila dahil lang sa habag at awa ng Ama o ng Diyos. Kaya sa dalawang lalaking ito at sa kanilang ama, nakikita natin yung relasyon ng lahat ng uri ng tao, dalawang uri ng tao at sa Diyos. Yung approach. Merong mga hingi lang ng hingi sa Diyos. Wala namang masyadong pinagkagawa. Pero nananalig na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay mainam, ang Diyos ay mapagbigay. At meron naman na pinupudpod ang sarili, pinupudpod lahat ang tuhod kaluluhod, Sinasaktan lahat ng buong katawan sa kahahampas, sa pagsisikap, sa pagpapakasakit, sa paglilingkod, sa pagtitiis, sa pagtitipid, sa pagtitimpi, sa pagtitiniisip nila sa pamamagitan ng self-deprivation, they will be able to earn points that will put them in good graces with God. So, dalawang approaches. If you like to call it two approaches to salvation, this story can also be a very clear springboard for such a discussion. But in both cases, both sons were lost. Pareho lang sila na kulang. Pareho lang sila na wala sa Diyos. Pareho lang sila na malayo sa kanilang ama. Yung isa, malayo ang kanyang katawan, pero malapit ang loob. Yung isa, nandyan ang katawan, pero malayo ang loob. One is lost physically, the other one is lost spiritually. He was near and yet far. He was there and yet he was lost. Now, having looked at these two types, we've got to look at ourselves now. And let's talk about the other lost sons or daughters, meaning tayo. Siyempre naman, iniligay ang kwento dyan para sa ating kapakanan at sa ating kapakinabangan, hindi lang para tayo malibang o para sabihin natin, ang ganda namang kwento. Ang totoo ay tayo ang nasa kwentong yan. In your approach to God as your father, are you like the other son? May mga kakulangan, may mga kapabayaan, pero patuloy na nagtitiwala sa kabutihang loob ng Diyos. Or are you like the other, na inyo lamang sinasabi na, I deserve this, I deserve this, I deserve this, because I worked for it. And if I don't work for it anymore, therefore I don't deserve God's grace anymore. Yes, and husband, I deserve it. I worked hard and you didn't even give me a goat. And the father could have said, but di ka humingi. Gusto mo pala. Nakita mo na yung kapatid mo, humingi, binigyan ko. But di ka humingi. Tapos ikaw ngayon naman inisi na hindi ka humingi. Kasi iniisip mo na sa iyong bawat pagtitiis, sa iyong bawat pagsisikap, you earn more and more points. Yung pala, isusumbat mo rin. Mga kapatid, ano mang buti ang ginagawa natin? Pag isinumbat na natin, bayad na. Gumagawa ka ng mabuti sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga kaibigan. Sinumbatan mo, bayad na. Kasi yun na ang bayad. Sinaktan mo na yung kalooban niya, sinumbatan mo na eh. Katulad ng ginawa ng taong ito. Sino ang mga lost sons and daughters today? Lahat ng nandyan, pero malayo ang loob. Children whose hearts are far away from their parents. Maaaring nakatira sila sa bahay ng kanilang magulang, katama sila araw-araw, pero malayo ang loob. Katulad yan ng isa. Maaaring yan ay masunurin, mapagtrabaho, mapaglingkod, pero naghihintay lang pala nahon, panahon para sumabog at para manumbat. Sino pa ang pwedeng lost sons and daughters today? Husbands or wives whose hearts are far away from their spouses. Nanjan pero wala ng pagtingin. Nanjan pero ang layo-layo ng loob, tulad din ng anak na nandun, pero wala naman pala talaga doon. Yung katawan niya ay sisidlan lang, pero wala doon ang kanyang espiritu. Meanwhile, yung isang anak na wala yung katawan, yung espiritu nasa tatay niya, isang niya, babalik ako, tatanggapin ako noon. So, nakadikit yung espiritu niya, bagamat malayo yung katawan. Sino pa po ang pwedeng maituring ngayon ng mga other lost sons and daughters? Church workers, whose hearts are far away from the Lord. 
or even far away from the ministry. Nanjan, nagtatrabaho, nagsisikap, ginagawa ang mga tungkulin, pero malayo ang loob at malayong malayo ang isip. Malungkot pala sa kanyang ginagawa. What are the signs of being lost all along, though you may be there? One is an unhappy disposition. Ganyan yung mga lost, unhappy. Mga anak na lost, pag dumadating ang magulang, unhappy. Imbes maging happy. Husband and wives who are lost are unhappy pag nandiyan yung kanilang spouse. And even church workers are not really happy doing what they do. They do it out of a sense of duty so that they will deserve the love gift or the support that they get. Pero malayo ang puso. Isa po yan na hinahanap natin. Unhappy disposition, a complaining spirit, tulad noong second son. Nagreklamo ng nagreklamo. Galing ka sa bukid, maraming pagkain sa bahay, may tugtugan at kasiyahan. Hindi ba natural lang na pumasok at makisaya ka doon? Natutuwa ang iyong magulang, bumalik ang iyong kapatid. Ba't ka nagagalit? Kasi susubat mo hindi ka nakakain kahit kailan ng kabing. Eh, ba't hindi ka kumain? Kasalanan mo yun. Bakit hindi ka nag-enjoy ng iyong status at ng iyong relationship? Another sign of being lost is legalism. Katulad ng, oh, nakikisama na lang dahil eh, ako ang legal wife. Ganun. Kasi ako ang ganito. Kasi ganyan. Yung dahil lamang may pinagpaparoonan, pero malayo ang puso. O kaya, puro formality and appearances ang mahalaga na lang. Yung makikita ng tao, yung mga pakitang tao. So up to now, these two sons live in us. Alin lang kaya tayo, ito o yung kabila? When it comes to our attitude about God, attitude about our parents, about our loved ones, and even about our work, or our ministry. Mabuti pa, yung obviously lost, tulad nung unang anak na kinuwento. Kasi, wala nang kalituhan pa kung siya lost or not. Dahil talagang lost. Ang nakakalito, yung nandyan tapos lost pala. Kaya kung minsan, mas mabuti pang masheran, mas tinatablan pa ng salita ng Diyos, yung talagang nakalubog sa kasalanan, na wala nang duda na siya'y makasalanan dahil alam na alam niya kesa yung mga badal-banalan lalong-lalo yung mga relihiyoso at maging ang mga naglilingkod sa mga ministry na kaya dalalaki ng mga dalang Biblia kita taas sa mga kilikili pagka nag-hallelujah at panay praise the Lord, praise the Lord pero yun naman pala katulad din nung pangalawang anak kay layo-layo ng loob ginagawa lang dahil duty, reklamo ng reklamo, kwenta ng kwenta, tuos ng tuos, hindi man ako nakakakain ng kambing. Yan ang mahirap tablan ng salita ng Diyos. Kasi akala niya, pwede na siya, akala niya, okay na siya. Kaya, maging sa mga katuroan ni John the Baptist at mga katuroan po ng Panginoong Jesus, mas tinablan pa yung mga taong kalye yung mga kriminal, yung mga talagang makasalanan. Matthew 21, to 32 Jesus said to them, I tell you the truth, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. At ang kausap niya, mga religious leaders. For John came to you to show the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes did. And even after you saw this, you did not repent and believe him. Kaya mas madali pa na ipamukha ang kanyang kalagayan sa isang taong hindi relihiyoso kesa sa mga relihiyoso na akala nila okay na sila, they are made, that they are enough. Kaya ang tanong ngayon, mga kapatid, could anyone here among us be a lost child? Tayo ba'y nandun pero malayo naman ating puso? Could anyone be a lost spouse? Could anyone be a lost worker of the Lord? Church worker or minister or servant? Remember, these two types of lost sons, they represent the two kinds and two types of being lost. How are we to find our way back? Nakita niyo po yung isa dahil physically malayo, nakatanggap ng talagang tunay na hunger at tunay na difficulty, mas nagising. Kesa yung mas sophisticated hunger na naramdaman ng isa. Kumakain siya araw-araw pero may hunger siya na hindi niya na nalulunasan. 
yung sophisticated absence niya dahil physically present siya pero loob pala niya malayo. Anong uri ng absence meron tayo mula sa ating pamilya, mula sa ating mga mahal sa buhay? Kasi kung masasabi natin ako talagang physically, obviously malayo, alam niyo kung anong dapat yung gawin. Anong ginawa nung taong una? Nag-isip-isip at nagpasya na bumalik. Sapagkat yun ang dapat. Ang ating magulang, ang ating asawa, ang ating ministry ay dapat natin balikan kung napapalayo man tayo o nalalayo ang ating loob. Hindi yung nalalayo na ang loob mo, lalo mo pang ilalayo at ihahapay mo pa sa iba, mahuhulog pa sa ibang yung loob at lalo ka na nagkalayo-layo. Walang dapat gawin ang isang nalalayo doon sa kanyang dapat nalapitan kundi bumalik. Kung yan ay yung asawa, pamilya, ministry, dapat kang bumalik. Doon ka dapat na ron, at yun ang tama mong lugar. Wala kang ibang dapat na tamang lugar na isipin. So magbalik. At sa pagbabalik, huwag tayong mag-expect ng royal welcome, katulad ng ginawa nung una, na anak, sabi niya, kahit malang katulong, tanggapin lang ako, pwede na. Pero hindi natin pwedeng ma-underestimate ang pag-ibig ng mga umiibig sa atin, lalong-lalo ang pag-ibig ng Diyos, kung sa Kanya tayo nagbabalik loob. God loves us infinitely more than we can imagine. At tayo naman po, halimbawa, hindi tayo yung anak, hindi tayo yung nawawala. Kung tayo naman yung magulang, tayo yung may otoridad, tayo yung may kapangyarihan, are we sensitive to the people around us? Mga magulang, makami mga anak kayo sa bahay nyo na nandun lang pala pero malayo ang loob. O kayo mismo yung asawa, baka may asawa kayo ang layo-layo na ng loob. Nararamdaman nyo ba yun? Anong dapat natin gawin? Nakita nyo, gusto-gusto pala nito at ambisyon, baka pagkatay malang ng maliit na kambing. Eh sana malang, naalok malang ng tatay. Anak, gusto mo ng kambing? Ba di ka magkatay? Kasi sa kanya understood. Sabi, anak naman! Ano itong sinasabi mo? Eh, hindi ka naman nawala dito at lahat ng akin sa iyo. Bakit hindi ka nag-enjoy? Pero may mga tao po na kailangan alokin eh. May mga taong kailangan na bigyan ng assurance. Kaya mga magulang, hindi enough na understood na mahal nyo ang inyong mga anak. Ipadama. Ipaalam. Ipabatid. Be more expressive of your love so that if you have children who are misinterpreting you, thinking that you don't love them, then they will be reassured. Alam nyo po, ayon sa isang mga pag-aaral, survey, ng marami mga kabataan, ang isang number one na problema nila, ang kanilang perception, hindi sila mahal na magulang. Sasabihin naman ng magulang, eh, kaya nga ako nagtatrabaho para sa iyo, kaya nga kami napakahirap ng nanay mo o ng tatay mo dahil para sa inyo. Understood sa tingin nyo, pero mayroong mga anak na tulad nitong pangalawang anak eh. Kailangan pang linawin at nang hindi magkaroon ng misinterpretation. So huwag tayong magkulang sa paglilinaw niyan, lalo totoo na matmahal natin, ipadama at nang hindi na sila nagtatampo at hindi sila na naghili sa iba nilang mga kapatid na iniisip nila ay mas mahal natin. Could you be having a son by your side who is lost? Let us be sensitive. Kasi siguro, hindi feeling nitong anak na ito na pangalawa, hindi mo lang siya na-appreciate. Kasi kung minsan yung laging kasama, hindi na nabibigyan ng appreciation. Nangyayari yan mga kapatid sa ating mga pamilya. Meron tayong magulang nasa probinsya, meron tayong kapatid na nandot kasama niya doon sa bahay. Tuwing uubo yung magulang nandoon, tuwing may iuutos nandoon, lahat ng init ng magulang ng ulo nandoon, lahat ng natumba sa gitna ng gabi siya ang babangon at magtatayo, lahat ng hinaing nandoon, pero magdadatingan ito mga kapatid, mga nasa Maynila. Oh, ang nanay, bakit mag ganito? Bakit may ganyan? Napapabayaan niya? Kasi mo napapabayaan ba? Pero dito ka magtirakat, alagaan mo rito. Diyan magagaling yung mga anak na mga nasa Maynila. Pag pupunta sa mga probinsya, sisitasitahin yung kapatid na nag-aalaga doon sa magulang. Ba't napapabayaan niya? Ang matanda. Madaling sabihin niyan dahil dalawang araw ka lang umuwi doon. Lagi kang nakahagod, nakahima. Subukan mong araw-araw ka nandun kung ganun ka pakasweet. Pagkatapos marami naman mga magulang, hindi na nila na-appreciate yung kasama nila sa bahay. Sumbong ng sumbong doon sa mga anak na nagbabakasyon at nag-aabot ng mga uh, tres personas. Marami tuloy mga anak, they feel, I'm sure change yata, mas mahal ito. Pag nandito, tuwang tuwang magulang ko, ako nandito araw-araw, hindi ako pinapansin dito. Mari din tayong magkulang. Alam niyo po, napakaganda ng mga kwento dito sa Biblia. Kasi tungkol to sa atin talaga. 
Kailangan lang makita mo sino ako dito. Alin ako dito? At ano ang sinasabi sa akin ng Diyos? Ba't ipinababasa itong kwentong to? Kaya kahit isang libong beses yung ulit-uliting pag-aralan yan, hindi yan mauubusan ng bagong sasabihin sa inyo. Basta nakabuka ang ating isip at sinasabi nating sino ako sa kwento? Ano ang mensahe para sa akin ng kwentong ito? So sino nga po ba tayo sa kwentong yan? Tayo yung unang anak na alibugha, na napaka gastador at inubos ng lahat. Tayo ba naman yung pakalawang puro tipid, puro serbisyo, pero hindi malang makangiti. Tayo ba yung magulang na maaring hindi na ipahayag ng mabuti sa magkabilang panig na pareho niyang mahal ang kanyang mga anak? Malayo ba ang loob natin sa mga hindi dapat layuan? Aming Diyos, kami po yung humihiling sa inyo ng personal na mensahe. Yung espiritu nyo naman, kayang-kayang kausapin ang espiritu namin. Buksan nyo nga ang aming mga matatay nga nang makita at marinig namin ang mensahe nyo para sa amin na individual persons. Mangusap po kayo, Panginoon. Gusto po namin mabuhay ng may kasiyahan. Gusto namin mabuhay na nagbibigay kasiyahan din sa aming mga mahal sa buhay na hindi kami nami misinterpret o kaya ay hindi kami, Panginoon, na nagmumukmuk na hindi naman dapat. Ituro mo sa amin, Panginoon, na mamuhay ng merong expression that we express ourselves that we love and allow people to love us at nawa Panginoon sa mga kwentong ito lalong gumanda ang buhay namin maging bataya namin ang kanilang mga pagkakamali at nang hindi na namin ulitin pa sa sarili namin mga buhay yung pagkakamali ng unang anak pagkakamali ng pangalawa at maaaring pagkukulang ng magulang sa kwentong ito na alam namin kung kayo o Diyos ang nire-represent nito, kayo hindi nagkukulang. Pero itong kwentong ito ay maaaring kapulutan namin ng mga lesson na pang tao, pang amin. Ituro mo sa amin, Panginoon, na ipahayag, ipadama ang pagmamahal namin. Na magkaroon kami ng ganitong uri ng lakas ng loob. Na ganitong uri ng tapang. To love and to show our love. At sa amin Panginoon ng mga kasama, mga kapatid, mga kaibigan na maaaring nasa estado ng unang anak na naliligaw, nalalayo. Nawa ang kwentong ito yung magsilbing paalala na mag-isip-isip. At bumalik sa dapat balikan. Magpakumbaba at tanggapin kung anuman ang maaaring maging pagtanggap sa aming pagbabalik. Kung kami naman Panginoon yung katulad ng isang anak, turuan mo kami na makita ang kabutihan ng aming magulang o ang equivalent nito. Ituro mo rin sa amin, Panginoon, na maging mapagpatawad at mapagtanggap sa mga tulad ng kapatid na yon na nagkamali at bumalik. Nawa, Panginoon, yung mga sasama namin mga ugali ay isa-isa mong bunutin ng ugat at mawala sa aming sistema habang kami ay nakikinig sa iyong salita at sumusunod sa inyo. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang mga personal na lesson. Mga kapatid, Tanging ang Diyos ang makakaakay sa atin. Humiling kayo sa Diyos ng isang personal na paghipo at humingi tayo ng personal na mensahe. Kung tayo man ay may mga paglilingkod sa Diyos na nalalamig, nagiging mechanical, nagiging formalistic na lamang, ibalik natin ang ating loob sa init ng ating unang pag-ibig sa Diyos. Itanong natin sa ating sarili kung bakit tayo naglilingkod sa Kanya at sariwain natin kung bakit nga ba. Kadalasan ay madaling malimutan yan pa sa katagalan at sa paglipas ng panahon. Panginoon, turuan niyo po kami sa pagbubulay-bulay naming lahat, mangusap kayo, at lumabas kami sa bulwagang ito, refreshed, strengthened, guided, blessed by you. Nawa maging blessing din kami sa aming mga mahal sa buhay. Magbulay-bulay tayo mga kapatid at pagpapala ng Panginoon ang ating tanggapin.
Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga practical na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually. Sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha? Sabi ni Kuya Ed ang ating official YouTube channel. Do not forget to subscribe. Click the subscribe button and ring the bell for notification. Like, comment, and share our official YouTube channel. Visit Ed Lopi's website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlopis.com.ph